ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటున్నారు ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే అసలు మీరు ఏ దశలో ప్రజెంట్ అయ్యారు జబ్బు ఏ స్టేజ్లో ఉంది మీరు డాక్టర్ దగ్గర ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అనేది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అంటే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ పిల్లలు కావాలి అంటున్నారు అనుకుంటే ఏ రకంగా ఉంటుంది మీకు ఇంపార్టెంట్ అయిన యూట్రస్ ఒకవైపు అండాసే మది ప్రిజర్వ్ చేయగలమా అని ఏమైనా తెలియాలి అంటే మొత్తము అసలు ఏ స్టేజ్లో ప్రజెంట్ అయ్యారు ఒకవైపు అండాసేమే ఎఫెక్ట్ అయిందా సర్జరీ చేసినప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటే మేము ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒకవైపు అండాసేమే ఎఫెక్ట్ అయినట్టు ఉంది యూట్రస్ ఏమీ ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు అంటే టు ద నేకెడ్ ఐ మేము చూసిన దానికి మాకేం కనిపిస్తుంది అని దాన్ని బట్టి వేరే ఇంకే పార్టు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు అటు సైడ్ ఓవరీ కూడా హెల్దీగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకెక్కడ పెరిటోనియల్ స్ప్రెడ్ లేదు వేరే ఇంకెక్కడ స్ప్రెడ్ అయినట్టు అనిపించకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాము అంటే ఏ ఇట్ సైడ్ ఓవరీ అయితే అబ్నార్మల్గా ఉందో అది ఎలాగో తీసేస్తాము అది కాకుండా అవతల వైపు ఉన్న ఓవరీ నుంచి చిన్న బయోప్సీ తీసి మేము ఫ్రోజన్ సెక్షన్ అని పంపిస్తాం అంటే వైల్ ద పేషెంట్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ వీ విల్ సెండ్ అ స్పెసిమెన్ టు ద పెథాలజిస్ట్ వాళ్ళు ఆ అటు సైడ్ ఉన్న ఓవరీ నుంచి ఇచ్చిన శాంపుల్ అది ఒకసారి చూసుకొని వెంటనే మనకి ఫోన్ ద్వారా చెప్తారు డిసీజ్ ఏమైనా మ్యాలిగ్నెంట్ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉందా లేదంటే హెల్దీగా ఉందా అని దాన్ని బట్టి మేము ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకొని ఓన్లీ అబ్నార్మల్ సైడ్ ఓవరీను దానికి రిలేటెడ్గా సర్జరీ చేస్తాము కన్జర్వేటివ్ సర్జరీ అంటాం సో దట్ ఇన్ ద హోప్ దట్ ఫ్యూచర్లోని తనకి పిల్లలు కలిగే అవకాశం ఉన్నట్టు కాకపోతే ఎవరైతే అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో ఉన్నారో రెండు వైపులో ఓవరీస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉండి ఎక్స్టెన్సివ్గా ఇంట్రాబ్డామినల్ స్ప్రెడ్ ఉందో వాళ్ళకి మాత్రము ఇలాంటి కన్జర్వేటివ్ ప్రొసీజర్స్ అసలు అడ్వైజబుల్ కాదండి ఎందుకంటే ఈ డిసీజ్ ఎలాంటిది అంటే అంత కంప్లీట్గా మనం సైంటిఫిక్గా అప్రోచ్ అయినప్పటికీ కూడాను రికరెన్స్ రేట్స్ చాలా హైగా ఉంటాయి అందుకని అలాంటి వాళ్ళలో కన్జర్వేటివ్ ఆప్షన్స్ ఉండవు